পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফিজম বিডি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আপনাদের সাথে আছি আমি ডি এম রাহাত অনেক দিন পর আমরা আবার আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করব পূর্বেও পাঁচটি পর্ব নিয়ে পাঁচটি ভিডিও এবং প্রায় দশ থেকে বারোটা প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সেই পর্বগুলো ছিল সেখানে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় আজ ষষ্ঠ পর্ব চালু করছে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে মুর্শিদ ভজা ফরজ সুন্নত নাকি ওয়াজিব যদি না হয়ে থাকে তাহলে আমরা মুর্শিদ ভোজি কেন মূল প্রশ্নটি হল যে মুর্শিদ বা পীর কি ধরতে হবে কি না বা পীর ধরা ফরজ কি না বা পীরের নিকট বায়ত হওয়া ফরজ কি না নাকি এটা সুন্নত নাকি এটা ওয়াজিব যদি এগুলো কোনো কিছুই না হয়ে থাকে তাহলে আমরা কেন মুর্শিদের পায়রবি করি বা বায়াত হই এই প্রশ্নের উত্তরে পূর্বের ন্যায় আবারও বলবো যে আমাদের চ্যানেলটি যদি আপনারা ঘুরে দেখেন ভিডিওগুলো দেখেন তাহলে দেখবেন যে কোরআন এবং হাদিস থেকে বা অন্য অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে রেফারেন্স একটু কম টানা হয় আধ্যাত্মিক মূল বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয় ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে আপনি একটি বাড়িতে আছেন একটি নির্দিষ্ট সীমানা নিয়ে তো যতদিন পর্যন্ত কোনো ঝামেলা না হয় ততদিন পর্যন্ত আপনি সেখানে থাকছেন কোনো দলিলের প্রয়োজন হচ্ছে না দলিল আপনার আছে দলিল আছে তাই আপনি সেই জায়গায় বসবাস করছেন তো যখন কেউ সেখানে ওয়ারিশ দাবি করছে না বা জায়গাটি অন্যের দাবি করছে না ঝামেলা করছে না ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আপনি শান্তিতেই বসবাস করছেন ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আপনি দলিল বের করে জায়গা জমি মাপেন না বা বোঝ করান বোঝ করার চেষ্টা করেন অন্যদের সাথে যখন ঝামেলা হয় তখনই বোঝ করার চেষ্টা করেন তো আমরাও বিষয়টিকে সেভাবেই দেখছি যে আমরা আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি যখন ঝামেলা হচ্ছে কোনো বিষয় নিয়ে তখন সেটার ব্যাপারে দলিল দেওয়া হচ্ছে দলিল নেই ব্যাপারটা এরকম নয় দলিল আছে বিধায় আমরা বলছি কিন্তু দলিলগুলো উপস্থাপন করছি না এখন আমাদের চ্যানেলটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক চ্যানেল এখানে তর্কাতর্কি বা ওই একটা রেফারেন্স দিলাম কেউ আবার আরেকটা পাল্টা জবাব দিল এভাবে আমরা মানে ভিডিও বানাই না আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েও আমরা ভিডিও তৈরি করি না পীর ধরার ব্যাপারে ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে সেগুলো দেখতে পারেন পক্ষে বিপক্ষে ভিডিও আছে তরিকতপন্থী অনেক আলেম ওলামা আছেন তারা তরিকত এই পীর ধরার পক্ষে আলোচনা করেছেন কোরআন হাদিস থেকে রেফারেন্স সহ ফেসবুকে যারা চালান তারা ফেসবুকে এরকম অনেক আর্টিকেল পাবেন যেখানে গুরু ধরার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে গুগলে সার্চ দিলে অনেক ওয়েবসাইট পাবেন তো সেহেতু আমি ওই দলিল ভিত্তিক কথাগুলো বলতে চাচ্ছি না সেই কথাগুলো এখন মোটামুটি সবাই জানেন সবাই বলে তবে এটুক বলছি যে কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী এবং ওলামায়ে কেরামগণ যারা হাক্কানি ছিলেন তারা যে অভিমত পেশ করেছেন তাতে পীর ধরা বা পীরের নিকট বায়াত হওয়া ফরজ অর্থাৎ আমার জন্য অত্যাবশ্যক একজন মানুষকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে হলে অবশ্যই একজন শায়েখের প্রয়োজন একজন উসিলা বা মাধ্যম প্রয়োজন সরাসরি কেউ আল্লাহর নৌকট্য লাভ করবে না কোনো মাধ্যম ছাড়া আমরা যদি বড় বড় শায়েকদের দেখে থাকি অলি আল্লাহদের কথা শুনে থাকি তাদের সবারই কোনো শায়েক বা পীর ছিল তাই এটা বলবো যে যদি আপনারা বিভিন্ন আলোচনাগুলো শুনে থাকেন পক্ষের আলোচনাও শুনবেন বিপক্ষের আলোচনাও শুনবেন তাতে দেখা যায় যে মাথাটা গুলিয়ে যায় কারণ সাধারণ মানুষ কোরআন এবং হাদিস কোনটা সঠিক কোনটা ভুল আয়াতের অর্থ যেহেতু আপনারা আরবি অনেকেই জানেন না তাই অর্থ এক একজন এক একভাবে করছে আবার হাদিসের ব্যাখ্যা এক একজন এক একভাবে করছে তাই সৎ সত্যটা যেটা সেটাও আপনাদের ধরার উপায় নেই যারা পীরপন্থী বা তরিকপন্থী তারা তরিকতের পক্ষে বলছে যারা ওহাবি বা অন্যপন্থী আছেন অন্য মত দর্শের আছেন তারা যারা পীরকে পছন্দ করেন না তারা কোরআন হাদিস থেকে বলছেন যে পীর ধরা হারাম তো এই উভয় গ্রুপেই কোরআন হাদিস নিয়ে আলোচনা করছে আর কোনটা সঠিক সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝাও সম্ভব হচ্ছে না তাই বলবো আলোচনাগুলো শুনুন কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এটা ভাবুন যে যারা কোরআন হাদিসের পক্ষে যারা পীর মরিদের পক্ষে তাদের আচরণ তাদের কর্মকাণ্ড কীরকম এবং যারা পীর ধরার পক্ষে নয় তাদের আচার আচরণ কীরকম কারা বেশি আল্লাহর প্রতি 
আনুগত্যশীল কারা রাসুলকে কত বেশি ভালোবাসে এগুলো দেখলে বোঝা যায় যে আসলে কোন পক্ষ নেবেন যে ভালো অবশ্যই আমরা সেই দলেই যাব তো সেক্ষেত্রে বলতে গেলে যদি পূর্বের অলি আল্লাহদের কথা বলি বা এই আলিম উলামদের কথা বলি তারা কিন্তু পীর ধরার পক্ষে ছিলেন মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহর গুরু ছিলেন আব্দুল কাদের জিলানি রহমাতুল্লাহর গুরু ছিলেন খাজা বাবার গুরু ছিলেন মুজাদ্দেদ আলফেসানি রহমাতুল্লাহর গুরু ছিলেন তারা কিন্তু মুজাদ্দেদ এবং সেই জমানার সংস্কারক ছিলেন তারা কোরআন হাদিসে তারা গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন শুধু আধ্যাত্মিক বিষয় নয় দুনিয়াদারি যে জ্ঞান কোরআন হাদিসের যে কিতাবি জ্ঞান এই ক্ষেত্র কিন্তু তারা খুব গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন ফেকার শাস্ত্র অন্যান্য বিষয় ইম গাজালি তারপর ইমাম ফখরাজি আর আরও যারা আছেন বা আরও যারা ছিলেন তারা কিন্তু সবাই পীর ধরার পক্ষে ছিলেন সবারই গুরু ছিল তাহলে আমরা এমন কি হয়ে গেছি যে আমরা গুরু ধরব না যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেই যে গুরু ধরার প্রয়োজন নেই ফরজ না সুন্নত না ওয়াজিব না ধরে নিলাম তর্কের খাতিরে তাদের সাথে কিন্তু কথা হচ্ছে যদি এত বড় বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিদেরই একজন শায়েখ বা মুর্শিদের প্রয়োজন ছিল সেখানে আমরা কতটুকু জ্ঞানী যে আমাদের কোনো শায়েখের প্রয়োজন হবে না তখনও তো মানুষ লেখাপড়া জানতো বই পড়ে অনেক বিষয়ে বুঝতে পারত অনেক মূল্যবান মূল্যবান কিতাব তখনও ছিল তবু কেন একজন নির্দিষ্ট শায়েখের কাছেই তারা যাতায়াত করত বা তারা আনুগত্য করত একটু সহজভাবে বলতে গেলে যে আমরা যারা মুসলিম আছি তারা এখনও চার মাঝাব বা অনেকেই লামা ঝাপ যারা আছেন তারা সবাই আহেল হাদিস বলেন তারাও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট আহেল হাদিস যারা তারা সব আহেল হাদিস তাদের একটা গ্রুপ তারা ওইভাবেই সবাই নামাজ পড়ে তো বলতে গেলে আহেল হাদিস একটা মাঝাবের নাম হয়ে গেছে এখন তো সাফি হাম্বলি মালিকি হানাফি যে মাঝাবগুলো আছে যদি আপনি বলেন যে আমি কোনো কাউকে অনুসরণ করব না সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এই মাঝাবে যেটা হালাল বলা বলা হয়েছে অন্য মাঝাবে সেটা হারাম আবার এই মাঝাবে যেটা মাখরু ওই মাঝাবে সেটা দেখা গেছে একদম কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই সুন্দর কোনো ব্যাপার না এরকম অনেক ব্যাপার রয়েছে যারা একটু কোরআন হাদি সম্পর্কে জানেন তারা এটা দেখলি বা একটু যাচাই করলে বুঝতে পারবেন তো যদি আপনি সুবিধাবাদী হন যে না না আমি কাউকে অনুসরণ করব না যখন যেটা ভালো লাগে সেটা গ্রহণ করব যারটা ভালো লাগে তারটা গ্রহণ করব সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ওই ধরেন আপনি কোনো বাড়িতে বেড়াতে গেলেন আপনার যে খাবার যে ই রেখে দিয়েছে সেখানে কোনো কুকুর মুখ দিল তখন আপনি বললেন যে না এটা এই হারাম বা এটা মাখরু হানাফি মাঝাব বা অন্য অন্য মাঝাব সাফি মাঝাব যারা আছেন তারা এগুলোকে অপছন্দনীয় বলেছেন হারাম বলেছেন যেহেতু ওটা কুকুরের ঝোটা অপরদিকে কেউ আপনার বাসায় বেড়াতে আসলো কুকুর ঠিক একই কাজ করলো খাবার মুখ দিল তখন আপনি ফতোয়া দিলেন যে মালিকি মাঝাবে এই কুকুরের ঝোটা খাওয়া যায় এখন ইমাম মালিক অনেক বড় একজন শায়েখ মাঝাব তার ই তার অনেক অনুসারী আছে তো সেক্ষেত্রে পরের বাড়ি গিয়ে ফতোয়া দিলেন যে কুকুরের ঝোটা হারাম আর নিজের বাড়ি যখন মুখ দিল তখন এটাকে হালাল বলে চালিয়ে দিলেন আরেক মাঝাবের দোহাই দিয়ে তো এভাবে কখনো আল্লাহকে পাওয়া যাবে না এটা তো চালাকি কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় হানাফি মাঝাবের অনুসারীরা মালিক মাঝাব বি যারা আছেন তাদেরকে খারাপ বলে না আবার মালিক মাঝাবের যারা আছেন তারাও হানাফিদের খারাপ বলে না তারা যার যার নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী তারা চলে তো এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে যদি আপনি মালিকি মাঝাবের হয়ে থাকেন তাহলে যদি আপনি সেই ঝোটা খান তাহলে অনেক যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তখন আপনি বলতে পারবেন যে আমি সব কিছু মালিকি মাঝাব অনুযায়ী করি তখন আপনাকে আর কেউ কিছু বলবে না সেটা পরের বাড়ি হোক বা আপনার বাড়ির হোক আর আপনি হানাফি মাঝাবের হয়ে থাকলে একই কথা যে আপনি খাবেন না সেটাকে আর হালাল বলার আপনার উপায় নেই সেটা মানুষ গ্রহণ করবে কিন্তু যখন আপনি উভয়টা সুবিধা মতো করতে যাবেন তখনই তো সমস্যা এটাকে বলা চালাকি আল্লাহ তো মানুষের অন্তর দেখেন আমরা নয় দেখতে পাই না তো আপনি আল্লাহকে কিভাবে ধোকা দিবেন আমাদের নয় ধোকা দিলেন তো শায়েক থাকার ব্যাপারটা এরকমই যে অনেক বিষয় আছে 
যে যখন আপনার শায়ক থাকবে না তখন আপনি স্বভাবগত ভাবি দেখবেন কে আপনার পক্ষে বলেছে একটা ভুল করেছেন কে আপনার পক্ষে কিছু একটা বলেছে তখন আপনি সেটাই করার চেষ্টা করবেন যে তাহলে তো এটা কোরআন হাদিস সম্মত অমুক শায়ক এটা বলেছেন আমি মা আমি এটা পালন করব তো এভাবে আপনার আর সে সত্যকে পাওয়া হলো না আপনি সুবিধাবাদী হয়ে গেলেন আল্লাহর থেকে দিন দিন দূরে চলে যাবেন এভাবে কিন্তু যদি আপনি একজনকে অনুসরণ করেন তাহলে সে যে সিদ্ধান্ত দিবে আপনি সেটা ফলো করলেন তার ভালো মন্দ দুইটাই আপনার সাথে সংযুক্ত হলো তারপরে কথা হচ্ছে আপনি যদি কিতাবি জ্ঞান অনুসরণ করতে যান বা অন্য যাই কিছু করতে যান তাও তো আপনার একদম শায়েক বা একাধিক শায়কের প্রয়োজন হচ্ছে একা একা তো আর কিছু শিখতে পারছেন না তো যেহেতু বাহ্যিক বিষয়গুলো আপনি একা একা শিখতে পারেন না সেখানে আধ্যাত্মিক কিছু বিষয় আছে সেগুলো আপনি একা একা কীভাবে শিখবেন যদি বলেন যে হ্যাঁ আমি নামাজ রোজা করব আর সেগুলো আমার একা একাই জাগ্রত হবে না সেক্ষেত্রে এরকমটা হয় না সেক্ষেত্রে গুরু ছাড়া চলতে গেলে দেখা যায় পথে বিপদ আসে ব্যাপারটা অনেকের এরকম যখন আমাদের ড্রাইভার যে রাস্তা যে চিনে তখন তাকে সে যদি গাড়িতে থাকে তখন দেখা যায় আমরা নিরাপদে নিশ্চিন্ত থাকি যে না ড্রাইভার রাস্তা চিনে সে যে দিক দিয়েই হোক আমার গন্তব্যে নিয়ে যাবে কোথায় ভাঙ্গা আছে কোথায় কি সমস্যা কোথায় আইল্যান্ড আছে এগুলো তারা দেখে যে গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে কোথায় কি অবস্থা অপরদিকে এই যারা এই গুগল ম্যাপ দেখে রাস্তা চলাচল করেন তো তারা দেখা যায় গুগল ম্যাপে অনেক সময় সেখানে গুগল ম্যাপে যা দেওয়া আছে তাই তো সে সেটাই দেখাচ্ছে সেই অনুযায়ী যখন আপনি চলতে যাবেন তখন আপনি দেখবেন নয় আপনি অনেক জ্যামে পড়বেন না হলে রাস্তার মাঝখানে ভাঙ্গা থাকবে না হলে সেই রাস্তা বন্ধ অন্য দিক দিয়ে যেতে হয় মানুষজন বলে দেয় এই দিক দিয়ে যান তো এই ব্যাপারটা এই গুরু ছাড়ার ব্যাপারটা এরকমই গুরু ছাড়া গেলে যে এইভাবে এলোমেলো হবে কিছু বিষয় সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন গুরু ছাড়াই কিন্তু কিছু বিষয় আছে গুরু ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না তো জীবনের সব চলার পথ তো আপনার সহজ হবে না কখনো কখনো এলোমেলো হবে সেই গুগল ম্যাপ দেখে সব জায়গায় আপনি যাতায়াত করতে পারবেন না কিন্তু সেখানে আপনাকে যেতে হবে আপনি তো সারা জীবনে একটা জায়গায় যাতায়াত করবেন না তা আপনার জীবনে অনেক সমস্যা অনেক কিছু আসবে কিছু সমস্যা আপনি একাকাই সলভ করতে পারবেন দুইটা বই পড়লেন গুগল একটা সার্চ দিলেন ইউটিউব একটা সার্চ দিলেন কোনো হাদিসের ব্যাপার কী বলেছে বলে দিল কিন্তু কিছু বিষয় আছে সেই বিষয়টা তাকুয়ার ব্যাপার সেই বিষয়টা আত্মজ্ঞানের ব্যাপার সেটা একজন আত্মজ্ঞানী তাকুয়াবান ক্ষুধা ভীরু আল্লাহ প্রেমিক বান্দাকে যখন আপনি জিজ্ঞেস করবেন সে আপনাকে সমাধান দিবে আর তখন আপনি সেটা করলে আপনিও নিশ্চিত যে এমন একজন আল্লাহ আল্লাহ ভালো মানুষের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছি আমি এটা করলে অবশ্যই আমি কোনো ভুলের মধ্যে থাকব না তারপরে আপনি তো আপনার জ্ঞান অনুযায়ী জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করবেন যতটুকু বুঝেন আরও বোঝার চেষ্টা করবেন যে বিষয়গুলো বোঝার আগ্রহ সেগুলো আরও বুঝবেন তাই যদি আপনি জ্ঞান অর্জন না করেন সেক্ষেত্রে গুরু ধরো আপনার কোনো লাভ নেই কথাও এরকম বলা নেই যে গুরু ধরো কিন্তু জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন নেই গুরু ধরে মানুষ আত্মজ্ঞান হাসিলের জন্য গুরু আপনার মধ্যে যে অন্ধকার রয়েছে সে অন্ধকারকে দূর করবে জ্ঞানের আলো দিয়ে তাই তো একজন গুরুর কাছে যাওয়া গুরুর কাছে গেলে এই হৃদয়ে দেল কোরআন হয়ে যায় তখন আপনার প্রতিটি সিদ্ধান্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসতে শুরু করে আপনার বিবেক তখন জাগ্রত থাকে আমরা প্রায় ওলি আল্লাহদের অনেক বাণী শুনি সেগুলো দেখা যায় যে কোরআন হাদিসের সাথে অনেক সময় মিলাতে পারি না তাহলে তারা সেই মূল্যবান মূল্যবান কথাগুলো কোথায় থেকে বলল এগুলো আল্লাহই তাদের দিয়ে বলিয়েছেন তারা সেই জায়গায়টা পৌঁছেছেন সাধনার মাধ্যমে এই সাধনার জন্য তারা একা কাজ আন নাই একজন গুরু ছিল গুরু যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন সেই পদ্ধতি অনুযায়ী তারা সাধনা করেছেন এবং আল্লাহকে লাভ করেছেন যদি আপনারা গুরু না ধরে আল্লাহকে লাভ করতে যান তাহলে কাকে অনুসরণ করবেন অমুক মাঝহাব তুমুক মাঝহাব অমুক আলেম তুমুক আলেম একজন আরেকজনের গীবতে আছেন আবার সে ওই মতের বিপক্ষে সে ওই মতের পক্ষে তো এভাবে আপনারা কাকে অনুসরণ করবেন সবাই তো করেন হাদিস থেকে আলোচনা করছে তাই গুরু আপনাদের ধরা অবশ্যই প্রয়োজন গুরু ধরলে অন্ততপক্ষে আপনারা এই দৌড়াদৌড়ি এবং এই ভুল ভ্রান্তির মধ্য থেকে অনেকটা বেঁচে যাবেন কারণ আপনার একজন শায়ক থাকবে কুকুরের ঝোটা হালাল বা হারাম হলে আপনার ওই একজনের মধ্যেই থাকবে ওই পরিবর্তন হবে না সেটা আপনার জন্য কষ্টকর হলে আপনি তা গ্রহণ করুন সহজ হলে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু সেটা সহজ বিধায় আবার ওইটা সহজ বিধায় জায়গায় জায়গায় থেকে নেবেন এরকমটা হলে হবে না এটা তো মানুষ সাধারণ মানুষও বুঝে যে এটা আল্লাহকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করা অথচ তিনি মনের খবর জানেন অন্তরের খবর জানেন যেহেতু আল্লাহকে ধোকা দিতে পারবে না সেহেতু একজন শায়ক আপনার অবশ্যই থাকা উচিত তারপরে বলবেন যে না 
তাহলে আমি কতদিন এটা করব কতদিন ওই মাজহাব করব বা কতদিন অমুক অনুসরণ করব কতদিন অমুক আলেমের ওয়াজ শুনব কতদিন অমুক আলেমের ওয়াজ শুনে আমল করব এরকম হলে ব্যাপারটা এরকম হবে যে মাওলানা রুমি রহমাতুল্লাহর একটি ঘটনা আছে যে একজন ব্যক্তি একদিক দিয়ে গেলেন তো দেখলেন যে একটি ব্যক্তি জায়গায় জায়গায় কোয়া খুঁড়তেছে দুই হাত তিন হাত করে এরকম অনেকগুলো গর্ত করে ফেলেছে সারাটা জমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে এগুলো কেন করছো তখন বললো যে আমি পানি খননের পানি বের করার জন্য কূপ খুঁজছি যে সব জায়গায় তো পানি নেই তো যেখানে কোথায় পানি আছে এটা আমি খুঁজতেছি তো এই জন্য যখন এখানে খুঁজলাম দেখলাম যে না পানি পাচ্ছি না তখন আমি আরেক জায়গায় গেলাম এভাবে আমি সারা আমি যথেষ্ট পরিমাণ চেষ্টা করেছি যে পানি বের করার জন্য তো কোথাও পানি পেলাম না তখন সেই বিজ্ঞ ব্যক্তিটি মানে বোঝালেন যদি এই এক জায়গায় দুই হাত তিন হাত করে জায়গায় জায়গায় না খুঁদে গর্ত না করে যদি এক জায়গায় এই গর্তটা করতে থাকতো তাহলে অবশ্যই সে সে অবশ্যই পানির দেখা পেত সেটা একটা কূপে পরিণত হতো কিন্তু পানি না পাওয়ার কারণে সে আর সেই জায়গায় জায়গায় খুঁদেছে দুই তিন হাত করে আর সেটা হলো না অথচ সেভাবে হিসাব করলে দেখা গেলো সে পঞ্চাশ হাত জমি খুঁদে ফেলেছে এই পঞ্চাশ হাতের জায়গায় যদি সে মাত্র আট দশ হাতও মাটির নিচে চলে যেত তাহলে তার পানি চলে আসত কিন্তু সে তিন চার হাত করে জায়গায় জায়গায় করেছে আর এটা হয়নি তো আপনার জীবনটা তো খুব ছোট এ জায়গা দৌড়াবেন ওই জায়গা দৌড়াবেন তাকে অনুসরণ তাকে অনুসরণ করবেন তো এভাবে তো জীবন শেষ হয়ে যাবে যদি একজনের পিছনে লেগে থাকেন সে যদি আল্লাহ আল্লাহ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি সঠিক পথ পাবেন আপনি কোথাও যাবেন এখানে চারটা রাস্তা আপনার গন্তব্যক্তি এখন আপনি ওই রাস্তায় কতক্ষণ দৌড়ালেন ওই রাস্তায় কতক্ষণ দৌড়ালেন পেলেন না হ্যাঁ অবশেষে হয়তো আপনি একটা সঠিক রাস্তা পেলেন কিন্তু দেখা গেল মাঝপথে আপনার জীবনের আয়ুবেলা ডুবে গেল কিন্তু যে পথটি চিনে আপনি বিশ্বাস করেন তার দেখলে তার আমল বা তার যে ক্ষুধা ভীরুতা যে ব্যাপারটা আছে আল্লাহ প্রেমিক যে ব্যক্তিটি তাকে দেখলে অনেকটা বোঝা যায় আপনি যদি প্রেমিক হন আল্লাহর প্রতি আপনার ভালোবাসা থাকে তাহলে আপনি একজন আল্লাহ আল্লাহ মানুষকে চিনতে পারবেন তো যে সঠিক রাস্তায় গিয়েছে তো তাহলে তার আপনার আর অন্য রাস্তাগুলো খোঁজার দরকার নেই আপনি যদি তার কথাগুলো অনুসরণ করেন যে সে বলল যে বাবা তুমি এই পথে যাও তাহলে তুমি পাবে তাহলে কিন্তু আপনাকে আর খোঁজাখুঁজি করে সব রাস্তা দৌড়দৌড়ি করতে হলো না আপনি একটা রাস্তায় গেলেন হ্যাঁ আপনি জীবনের আয়ু থাকতেই বা সময় থাকতেই সেই গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন তাই ফরজ ও আজিব সুন্নত না হলেও আপনার একজন শায়ক থাকা পীর থাকা অত্যাবশ্যক আর এই যে পীর ধরার ফরস ওয়াজিব বা সুন্নত নয় এটা যারা বলে তারাও তাদের মতো দেখা যায় তাদের এক গ্রুপই বারো ধরনের কথা তাই যারা আল্লাহকে লাভ করেছেন অলি আল্লাহ গাউস কুতুবন যারা ছিলেন তারা কি করেছেন সেটা দেখুন কেউ কি বলতে পারবেন যে খাজা বাবা একজন খারাপ ব্যক্তি ছিলেন নওজুবিল্লাহ এই ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি ইসলাম প্রচার করেছেন ইতিহাস ওহাবিরাও জানে সবাই জানে কে না জানে পাঠ্য বই তো এই ইতিহাসগুলি রয়েছে শাহজালাল রহমাতুল্লাহ বাংলাদেশে যা আরও তিনশো ষাট আউলিয়া তারাই কিন্তু ইসলাম প্রচার করেছেন বাইজিদ বস্তমি রহমাতুল্লাহ এদের সবারই সাহায্য ছিল মাওলানা রুমি ইমাম গাজ্জালি তো আপনি আর কাকে ফলো করতে চান যে কি প্রমাণ চান যে না আপনার একজন গুরু প্রয়োজন তারা কি কোরআন হাদিস কম বুঝতেন ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ এত বড় বিখ্যাত একজন আলেম ছিলেন বাংলাদেশের অধিকাংশ নয় বরং পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই হানাফি মাজাবের অনুসারী যারা ইসলামে মুসলিম সেই ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ পর্যন্ত বলেছেন আমি নোমান ধ্বংস হয়ে যেতাম যদি না ইমাম বাকর রহমাতুল্লাহ থাকতো অর্থাৎ তার চার হাজার শিক্ষক ছিল এই লেখাপড়ার জন্য কিন্তু তিনি ইমাম বাকর রহমাতুল্লাহকেই তার সায়েক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এত বড় একজন সায়েক এত বড় একজন আলেম সেও এই কথা বলে গিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি না থাকলে সে ধ্বংস হয়ে যেত সেকে ইমাম বাকের রহমাতুল্লাহ তাহলে আপনারা এত কোরআন হাদিস বুঝতে গেলেও তো বিভ্রান্তের মধ্যে পড়ে যাবেন তারপরও বলবো কোরআন হাদিস চর্চা করুন দেখুন অবশ্যই আপনারা অনেক দলিল পেয়ে যাবেন আশা করি আমার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন তারপরও যদি কেউ না বুঝে থাকেন বা কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে মন্তব্য করবেন আমি হয়তো বা কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব না হলে আরেকটি ভিডিও আকারে সেটার উত্তর দিব আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে